Hoje, infelizmente, um vídeo triste. Estou me despedindo aqui do meu Super NAS, que na verdade não é meu. Ele foi dado emprestado uh, por um amigão meu, que está numa fase legal lá na casa dele. Uh, a filha está pegando gosto, está jogando lá no, no Raspberry Pi, emuladores tá jogando agora Super Nintendo, é, ele até me pediu um controle USB para ligar lá no, no RetroPie, e então eu ofereci para ele, devolver para ele o Super NES, é, porque é dele desde a infância, então a filha tá aí é, se envolvendo com os games, então nada mais justo e correto do que deixar <risos> com a família, né? Vai passar de geração em geração, vamos ver se o Super NES aguenta, se ela mesmo pega a gosto. E é isso aí. Tá aqui o Super NES, que eu um dia eu ia abrir ele, limpar. Ah, a intenção era, né? Já tinha comprado os produtinhos, deixar ele clarinho. Deixar ele dessa cor, que é próximo a, a, a original, né? Da carcaça que tá amarelada. Mas não deu tempo, infelizmente. Então, um bom filho a casa torna, né? É, por, uma boa, por uma boa causa aí. Vai fazer a, a filha dele lá feliz. Como eu sei que a minha aqui já tem gosto aí também. <risos> Então é isso aí. Vai embora, vai embora o, o Super Mario World, né? Ele tinha aqui o, o Rock and Roll Racing. Acho que tinha mais uma fita, mas eu não lembro qual é. Mas acho que não vai fazer muita questão agora de hora. Então minha caixinha do Super Mario World, a pequenininha, vai ficar vaga. Vou ter que procurar uma nova Super Mario World e um Super NES novo aí eu colocar aqui na coleção. Infelizmente, eu, quando era criança, não consegui manter uh, boa parte dos meus videogames. Tinha que vender, né? Meu pai, meu, meus pais não, <risos> não ia deixar ficar com mais de um videogame, sendo que um novo melhor lançou, então não precisa mais do outro, né? E já que ele conseguiu manter esse daqui, então nada mais justo que deixar ele com o um clã do Alexandre, certo? É isso aí. Ah, então vamos lá, vou empacotar aqui e vou levar lá pra ele. Tive uma ideia, ideia, uma ideia foi boa, né? tive uma ideia aí, uh, vou embalar e aviso ele, aí vira uma surpresa para a filha, se ela estivesse ganhando o primeiro videogame dela, 
O ah, que, que vocês acham? Vamos embalar isso aqui. Esse é o papel que eu tenho. Ah, então vai ser uma embalagem profícia. Uma coisa melhor do que ganhar um presente embalado, uma surpresa. Eu queria até estar lá na hora que abrisse, né? Mas não vou conseguir. Bem de leve aqui para a gente não danificar a caixa. Meio clarinha, transparente. Vou enrolar duas vezes. Pronto. Vamos lá ver o que é. Ah, vai na mão mesmo. Odeio quando perde ó, o ponto aqui, é, achei. Quem nunca, né? Essas fitas assim, transparentes. Ou oh, corambola. Não, mas quando ela... Isso também aqui é de matar, né? Quando você tá puxando e ela rasga uma tirinha. Quase não dá. Acho que eu não ganharia emprego de embalador, viu? Nas lojas. Ufa, não. Limite. Limite.
parei aqui no Lava Jato para dar um jato no carro. Próxima parada aí, despejar o Super Nets. Tá aqui, ó, embaladinha. E é isso aí. Vamos lá. Tá entregue. É, acho que ele não tá aí. Então ficou na portaria mesmo. Assim fica sendo surpresa para ele também. Ele deve captar a mensagem né, da embalagem e tal. É, deixei uma, um, uma cartinha lá, agradecendo. É bem, bem retrô mesmo. Cartinha, embalagem no Super NES. É, é, é isso aí. Valeu. Agora procurar um Super NES para mim, né? Começar a caçar.